Hello everyone, this is a friend. I know you must be thinking, what the heck? Why is this Abju speaking English today? Well, if you have watched my last video, which was made by Xiaoge and I, we answered some questions relating to English speaking learning. A lot of you guys have commented down below saying, we want to hear you guys speak in English. Okay, here's the truth. Xiao Ge definitely won't do this, okay? I guess to him, it's a bit like show off. And to be honest, it's so odd speaking English to each other in front of a camera because in our daily life, we talk to each other in Wuhan dialect. So you can imagine how awkward that could be. But I'm nice, I'm kind, you know, I'm a friend. So I'm doing this all alone, speaking English to no one in front of a camera. Okay, in today's video, I'm going to share with you guys a stationary collective hall. 那当然，在整个分享的过程当中，我会讲中文啦，不然你以为嘞 ？Okay, shall we begin? Okay, 那今天要分享的第一摊就是来自 Hobonichi 家的。这个是我请乐乐帮我买的一些小配件什么的。这个前一阵子非常非常火的他家的抽屉包，买了一个这个大号的土星先生吧，是一个巨正的大红色。然后这个抽屉包还真的是挺大，这是一个 A 5的垫板嘛，这样放在上面可以大概的看一下，它比较大一整圈。我还蛮喜欢这个土星先生的，它正面背面还不一样。然后这里有一个大口袋。拉开给大家看一下，里面就是它里面真的空间很大。这边有一个这个网格的兜，这边有很多个这种像那个插卡片一样的这种小兜，然后这里还有一个分隔带，这里还有一个拉链带。整个就是这个样子，我感觉真的非常能装哎，非常喜欢这个拉链包，嘻嘻嘻嘻。我先把它放一边，然后嘞，然后买了这个垫板，一大一小。这个垫板我太喜欢了，可以说是 h o b o n i c h 家这么多年出的垫板里面我最喜欢的一款。它一面是 yes， 一面是 no， 然后这个小人就有做相应的这个手势，我觉得太好看了，我特别喜欢这种简单、有点小可爱、小酷这种风格的，就很有趣。然后我最近的手账的摆拍也特别喜欢用这个垫板来摆拍，哇，我真的是对这个垫板巨满意。然后我又买了一个皮儿 s t e e 又买了一个皮儿。这是一个文库尺寸的呃手账书衣，上面是这个猫。那这个书衣的这个版式跟它传统的 Hobo 家的书衣是一样的。嗯、呃，我就是蛮喜欢它这个猫的整个这个就是照片的配色，这个气氛我都很喜欢，包括里面的颜色我也觉得很惊艳。这个地方是一个那种有一点浅浅的藕色的感觉，然后这里是深深的深梅子紫。哎呀，我觉得好好看呢、啊，这个搭配就还蛮喜欢这个皮的。但是讲真的，我最近没有在用 A 6尺寸的本子哎，所以这个就只能。先收起来了，然后这个是乐乐送我的，他买这个贴纸的时候给我带了一份，我也觉得这个好可爱呀、啊，真的不知道说什么了。它是各种场景的，你都可以贴，就很有意思，我觉得这个画的。好，这是第一摊，哦，我忘记讲了，刚才那个书衣还有送一个 PVC 的这个封套 ，which 我从来都不用。然后嘞，就当时要转运嘛，我就自己在淘宝上下单了一点东西，其中买了一本这个 M D 十周年的一个本子，它是 A 五尺寸的，我打开给大家看一下我选的这个格式。好，打开之后就这样，他家呃很著名的简简单单那种风格嘛。里面呢，它是整个本子的四分之三是浅灰色的横挂横线，右边四分之一处是空白页，看到吗？嗯，就是这样一个格式。这个本子我当时一看到这个格式之后，我就觉得好适合用来做读书笔记这种东西，因为我的读书笔记是摘抄占很大的篇幅的，所以我就想用横线。地方做摘抄，然后在空白的地方就写一点自己的批注，或者说自己有感想的话写一点感想，这个样子，我蛮喜欢这个格式的，所以我就买了一本这个。哦，对了，这次视频里面我还想跟海外党分享，我现在新换的一个那个转运，就是在国内买了东西之后转运出国的那个转运公司，我大概两年前分享过一个是在淘宝上找的，然后我现在觉得我用的这一个比以前用的那个实在是好太多了，所以我想要更新一个。版本更新一下这方面的信息，我就放在视频的最后面。如果感兴趣的同学，一定要坚持到最后哟。然后呢，我想分享最近收到一些印章，印章不多，但是我觉得个个都非常的有意思。首先这三个给大家看一下，这个是大老师帮我买的，这个是一个国内的叫什么？我打在屏幕上，我突然一下想不起来了。就是他出了这个人物这一系列的印章，我都觉得太有意思了，我还想再买。这个是他把头伸进那个洗衣机，滚筒洗衣机里面。然后这一个是自己坐在冰箱里面，我觉得他应该心情就是冰腾的包。胖胖的自己吧，然后这一块印章，很多很多人问我，就是大家可以仔细阅读一下上面写的话。哎呀，我觉得个个都是金句啊。都太棒了，这个写的，然后我就有几次在印手账本上印了这个印章，就有很多很多人在下面问我这个印章啊，这个真的太酷了。我希望看到更多有意思、有创意的，里面是带中文的这种印章。喵都没有，凭什么脾气这么大？凭什么狗咬我，我不能咬狗啊？那这三块印章是同一个牌子的，然后这两个印章是比较功能性一点的，也是请大老师帮我买的。这两个印章来自台湾的生活小。
室，好像是叫小室还是小馆，生活小室吧。他们家有意思的文具真的非常多，可是他没有网店，所以就比较麻烦一点，需要找在台湾的朋友帮忙买这样子。然后我这两个呢都是日期章，就是很明显了吧，就是月份下面是日子，月份日子和星期，就这样两块印章。我觉得它的字体选择的非常好，印在本子上之后就有一种，诶，有一种小小的复古的那种文艺的感觉，很棒。这两个特别像火柴盒，有木有呢？这两个里面装的印章不是新的印章，但是这两个盒子是新的，是台湾的植物文房具出的这个印章的收纳盒。这两个盒子是乐乐买了之后送我的，它是火柴盒这个样式，抽出来之后里面可以整整齐齐的放着他家的这个小印章。这个小印章，如果你有关注我的那个。微博的话，你会看到我很喜欢在国语自我上面印，因为它够小，然后又是一些生活的场景，就很符合日程本上面的一些内容。哦，对，我还有买两块新的这个小印章，就是这个印章它还是在不断的出新嘛。这是我这一次也请乐乐帮我买的这两个新出的样子，一个是跑步的，一个是画画。我觉得我在手账上应该都能用得到，很喜欢。好，印章部分就是这些，接下来分享一下最近收到的胶带吧。真的每一个我都好喜欢呢、啊。从夏米花园开始，这个是他出的这个细的胶带，我真的觉得非常实用，因为很多时候是需要有一点细一点的胶带的。他这些出的也都是明显是他家的风格。但是它有涵盖各种各样的颜色，我一般在找这种拉条胶带的时候，都是根据色系去找，就是我大概会知道我这里需要一条棕色的，或者我这里需要带点绿色的，我就这样去找，因为这些都是一些抽象的图案嘛，嗯，就很百搭。特别喜欢这，应该是八条。然后呢，是它的这个宽的胶带。但是你要注意，我这里每每个地方我都贴了两条，不是有这么宽呢？这个胶带只有这么宽，我是贴了两条，看起来像成了一个宽胶带一样。这里展示的是三款，这地方是圆标。我真的，我言语无法形容我对夏米的那个崇拜之情。它设计的胶带真的太好看了，而尤其是接下来看到的这一套，应该是目前所有夏米的胶带里面我最喜欢最喜欢的一套，就是这些数字啊，这些小符号什么的，还有这个，真的是太。喜欢了，我最近在手账上狂拉条哎，看这边也是这一套里面的，就是像我刚才说的，它有各种色系，然后正好我用到的比较多的颜色，像蓝色、绿色，它都带到的比较多，所以我就觉得特别的，对于我的手账特别特别的实用，就是这是最后一款了，这些，哦，太喜欢这一套胶带了，真的是。哎，然后下面呢是我自己在淘宝上逛的时候随便买的，这个呢就是里面像有一些金色金箔这样的感觉。然后这个是寿司嘛，我不是之前讲说我特别现在特别迷寿司的素材，所以我这次就有找一些。这一款是 Max 的一个寿司的胶带，它是红色。下面这个是 MT 的跟这个的一个合作吧，嗯，应该竖着看吧，就是这样蓝绿底，然后上面有图案文字，我觉得这个的设计风格也很喜欢。然后还买了一款这个 MT 的胶带。它是一个场景一个场景的，你有没有觉得这个场景跟配色都特别像那个旅行青蛙呀？我当时一看到我就觉得这画风这颜色都好旅行青蛙呵呵，我觉得很有意思，就买了一个这个。然后这边还是三个 MT 的胶带，上面这个呢是各种各样的衬衣的领子，我们看到各种样式，它下面还有写名字，就是一个很漂亮的蓝色底的各种衣服的领子。然后这两条是最近的 MT 的，这个好像是喝抹茶的呃步骤。这样子竖着的，这边是一些这种像符号一样的吧，反正我选了这两个，我觉得这两个好喜欢，尤其是这个喝茶的，非常非常的喜欢。嗯、呃，这就是最近买的一些胶带们。好，接下来这一摊是便签门，我们一个一个来看吧。第一个呢，这个应该是仓敷的吧，我是在新西兰的实体店买的。嗯、呃，它里面是也是像火柴盒这个样子，然后推开之后呢，就是一张一张的这样的卡片，它每一张的那个图案是一样的，不过它这个卡片的纸是挺厚的。像一个小纸板一样的，我觉得这个蛮可爱的，我就买了。嘿嘿嘿嘿嘿，还需要什么更多的理由呢？然后呢，是几个呃，这个这个黑白风的啊，这个都是点点之前去北海道玩的时候带回来给我的小礼物。这个是一个黑色的便签，超酷的，配合那种白色笔啊或者荧光笔啊什么的。然后这个呢是便利贴，有立式啊，有忍者啊、武士啊什么的。哦，这个太喜欢了，太可爱了。然后这个也是点点给我的，就是一个立式叠衣服。然后你这样翻它的话，是像动画一样的，我觉得特别有意思。我太喜欢这一套了，这是一套便签。这几个是点点给我的，然后哦，这个也是点点给我的，这个忍者的这个，它里面是同一个图案的，就是都是这个样子的，这个也很可爱。好，这是这四个。这里有一些仓敷的美人卡跟美男卡，是乐乐分享给我的，我超爱的。就是这个画风，一看就是我喜欢的吧。然后美男卡，它上面是这种紫色的图案，你看，太逗了。
，这个卡我也特别喜欢用在手账上。然后这个便签吧，这个也是乐乐给我的，超好看、啊。这个披萨的这个，我打开看一下吧，我还没撕开过，我不知道里面图案是不是一样的。就是这个硬的感觉，我觉得质量好好，不知道怎么讲，就是硬的那个色彩很浓郁啊，里面应该是一样的，都是这个披萨的这个。非常喜欢这个，感谢我乐这一个不得了了，这个也是乐乐给我，太好看了，我给你们翻着看一下，就是这个画风太写我名字了，我也有在手账上用了一次，有点不舍得，你知道吗？你看它里面的这个风格，啊，太喜欢了，是不是？我觉得你们绝对喜欢这个，就是谁会不喜欢这个？这个真的太好看了，这个真的太好看了，这一套。狂喜欢，狂喜欢！我准备在这个视频发布之前，把这个系列的别的也去买一下，我怕都被你们给买光了，到时候。然后再说这三个吧，这三个又是夏米花园的，一看这风格就知道，实在是很好看。我大概给大家翻一下里面，我就是喜欢在手账上贴一下吧，把它当做一个拼贴的背景那个感觉。我这里可以插一张图片，是我之前用这个便签做背景，然后贴的一页手账，就是这样三本便签，超爱。之后这个是我自己在那个实体店里买的，也是日本某个品牌的，打进给大家看一下，因为我不知道是什么牌子的。它这个封面是一个那种灰灰的墨绿深绿色，然后里面就是这样，镜头上看的清吧，它超级浅色的一个小方格的纹路。就是这样一个本子，这个纸摸着质量超级无敌好，然而我还没有写过，就是这样一个小本子，我觉得挺有气质的。好，便签跟便利贴这些东西就是这一趴，接下来分享贴纸，大家一看就能看出来，这些应该是同一个系列的。我之前买过其中的那个富士山的那个系列，我在好之前好多个月之前的某个月的最爱里面好像有跟大家分享过，我特别喜欢这套贴纸，它的那个材质、那个纸张特别考究，然后图案设计的超有意思，所以我之前就去找了一下这个系列，就买了另外的五。好，他们都是浓浓的日本风，然后呢，图案上面加上这种平静的表情，我觉得超有意思的。我一个一个拿给大家看后面的图案，这个呢就是寿司这个主题的，你看它都有加这样的表情，然后这一套也是寿司饭团，超爱的。这一套就是比较日本特色的一些小物，这个也是很有日本特色的。最后一个，这个是什么？这个怎么总结啊？我不知道呀。还有西瓜什么的，我觉得太萌了这一套。这样近看，你能看到这个包装吧？竖着的这样的条纹，它里面的贴纸也是这个材质的纸，超级有质感。这些贴纸都是来自 Mind Wave 这个日本品牌的，我非常喜欢这个品牌的贴纸，设计的都非常戳我。那这个系列的贴纸唯一让我觉得有一点那啥的，就是有点贵。当然这不是它的缺点，这是我的缺点，对吗？好，最后剩这四样比较 random 的东西就放在一起来讲。第一个是我买了一支粉色的。铅笔，对我就是有毛病。好，为什么要买这支铅笔呢？除了我是一个小公举之外，它上面有用金色刻了这样一行字，它写的是 For writing kind words。这支笔是给你用来写 kind words 的，太酷了，我喜欢这个设计。然后呢，这个应该很多学生党不陌生，这个是国誉的画家布画布家。布画家那个系列的活页本，嗯、呃，我选的是这个黄色的，我觉得它做的好精致，但是它一点都不贵耶，很棒。这个布摸着也很舒服，打开之后它是金属的环，然后就是这样，就是学生党们都很熟知的这个本子啦，我很喜欢这个本子，我觉得性价比好高。然后呢，这个是一个 A4 的文件袋，是大老师送给我的，谢谢大老师，是他去广东省博物馆的时候买的。超喜欢这个图案的，有没有？这个绿色也看着非常的舒服。然后还剩最后一样，哎，我不知道看视频的人会不会觉得我有毛病，就是我为什么要买这些本子，<笑>尤其是像这个本子，啊，我也不知道它里面的纸好不好，而且它里面就是这样傻傻的横线本，我为什么要买它呢？第一，它是粉色的，而我是一个小公举，我就适合买它，对吗？第二，厉害了，你不觉得它看着有点怪吗？就是它的环为什么在右边？哈哈哈，因为它是 for the lefty， 它是给左撇子用的本子。天老爷呀、啊，我觉得太贴心了。我作为一个右撇子，我也支持这个设计，所以我就买了它。哎，世界上有那么多左撇子，我真的觉得应该给他们多一点关爱。Show some love, people。只有很少很少的钢笔的公司会专门为左撇子设计笔，一般的书啊本子都是比较对左撇子不友好的。那这个本子我就觉得好棒啊，所以我就买了它。但是我作为右撇子，我当然不适合用它，所以我等着回国的时候把它背回国，找一个左撇子的朋友送给他好了。<笑>好，那以上
。哎呀，又想起来两个东西没分享的，等会儿哈，这个视频还没有要结束啊，还有两个笔袋没有放在视频里给大家展示过。第一个呢是这个某个日本品牌的，叫啥？我一下想不起来了。就是我买它就是为了装很多很多的中性笔，然后把它立在桌子上，就很明显就是这个功能啦。然后它呢就两边有两个按扣，你平时是可以把它拉起来，然后把这个拉链拉上，它就是就封口了嘛。然后你要让它站在桌上的时候呢，就把拉链拉开，把这两个。小脚往下一拉，它里面有一个内衬，你看到吗？这个内衬呢，就让它非常的有形状，站得住，所以在开关的时候都非常的便捷。我还蛮喜欢这个的，然后选的这个比较直男风。如果你们喜欢这个设计的话，可以去找它。它难难的。它有很多比较少女一点的颜色呀什么的，因为我有一些成套成套的这种中性笔，我就不想把它们都混在一起，想要把它一套放一个这样的收纳立在桌子上，所以就买了一个这个。另一个这个我是在微博上剖过了，视频里好像还没有剖过。这是我买的一个装钢笔的笔袋，看不出来吧？就这样看是一个很普通的那种笔袋，对不对？呃，颜色要比镜头里绿一些，镜头看起来有点蓝色。然后我有别几个这个徽章在上面，自己装饰一下，做好心理准备哦。打开之后可跟你想的有点不一样，打开。之后是这个，很难那个腿儿的，我又有东西掉地上了。打开之后是这样一个样子的，你看它是连着的，就这个笔连，它不是分开的，它是连着这个笔袋的。然后里面可以装六支钢笔，因为这个笔夹是露在外面的嘛。你如果这样放的话，笔夹跟笔夹之间会磕，所以它这里专门又多做出来一块布。那你在关上的时候，就首先把它这样包住。然后这样包，这样包，所以每支笔的笔夹都不会磕到。这个牌子在这里，嗯，就是这样一个笔袋了。这个笔袋还不算便宜，但是我觉得它的设计很棒，质量也挺好的，而且跟传统那种笔帘什么都不一样。这样拿出去看着，谁都不知道里面装的是钢笔，对吧？<笑>我觉得也还挺好的。OK， 要分享的文具呢就到这里。然后现在呢，我想跟海外党的同学分享一下我现在新用的这个转运，叫做 Super Buy。我估计很多同学都用过这一家了。我有很多文具都叫我在国内的朋友，像乐乐大老师，他们帮我囤着嘛。然后每隔一段时间就帮我寄一下。然后有一次乐乐就跟我说：“哎，你怎么跟另外一个我们共同的另外一个朋友是同一个地址？”我才知道哦，原来他也用的是 Super Buy， 他在欧洲。所以我估计很多人已经用过了。大约两年前跟大家分享过的一个转运呢，是我在淘宝上找的。他。就是那种比较小一点的公司吧，你大概在网上买的东西都寄给他，他给你重新打包，然后寄过来给你这样子。Super Buy 其实是同样一个操作流程，但是它要比那个正规非常多。我后来为什么决定不用那一家而要换呢？就是因为那一家如果不出问题的话，就没没问题，就顺顺利利的寄过来。但是，一旦出了问题，比如说大家记得有一次我的包裹进水了，像这种出问题的情况，它一律是。不管我的，就是我没有办法，那我只能自己去解决或者怎么样的，就非常的让人头疼。然后后来又接二连三出过好几次各种各样的状况，所以我就决定一定要去换一个大一点的公司，就是至少你把一些条条款款都给我写清楚，我知道我有什么样的权益之类的。那后来换了 Super Buy 之后，我就觉得他们就想的非常周到，你可以要求每一样寄过去的东西都让他给你开箱验货，然后拍照给你看。像我每次都没有要这个服务，因为我有很多东西都不是我在网上买的，而是朋友给我寄的。但是这一次呢，我从亚马逊买了几本书寄到他这个寄到 Super Buy， 让他给我一起寄过来。亚马逊就有多发，就是同一本书，他给我发了两本这个样子，然后 Super Buy 就有拍照给我看。他说：“你看，就有两本这个书，你选择要怎么做？你是寄回去，还是都给你寄来，还是怎么样的？”就是他跟我之间会有这样一个沟通吧。他也不是说都不管这样子，他非常的周到。然后再像我这种包裹进过水的人，我就对包裹的打包非常非常的在意，尤其是那次之后，之前那一家很多次寄给我的包。包裹就是那个纸箱子，你就你印象中的纸箱子不就是那样普通纸箱子？它的纸箱子的开口都不是在中间，就是不知道它从哪里找来了一片那个硬纸板，它自己硬把它凹成了一个纸箱的感觉，我觉得超级诡异的。然后 Super Buy 的箱子都非常好，它还会把你的东西都重新给你打包，都用他家统一的那个袋子，反正我就觉得很棒哎。然后在打包的，就是最后你要选择统一打包的这个环节，你还可以选择增加，就是你多给一点钱，让他给你整个做这个防潮的处理。比如说用保鲜膜给你整个把箱子裹住，然后让你边边角角给你加固，就是箱子不会说脚会挤到这样子。所以我之前经常收到胶带圆的寄过来，就是方的，就是因为箱子你知道整个搬运输的过程当中它会碰撞什么的，如果你里面打包不牢，箱子不够牢固的话，就会挤到里面的东西嘛。现在每次用 Super Buy 我都会选择第一个是防潮，就是整个给它打包裹住；第二个是里面给我放填充物，就是我不要东西在里面晃来晃去的。我可能自己多出了那么三四十块钱吧，但是我每次收到的东西真。
真的是完好无损的，就是该是什么样就是什么样，包的非常非常之好。所以我在这里就是非常想给海外党推荐这一家。我不是说给他打广告怎么样的，而是我现在已经用了。差不多有三四个月这一家了，我真的觉得这家还蛮靠谱的，而且它还有二十四小时在线的客服，你就有什么问题可以直接跟他对话，也不用说要等到国内上班了才能找到人什么的。目前对这个 super， 反正我目前对这个 super buy 就是非常非常的喜欢。好，我要说的就是这么多，正式可以说这次要分享的东西都分享完了。希望大家喜欢这个视频。如果你喜欢的话，不要忘记关注我、收藏、评论、弹幕、点赞、转发等等。好了，谢谢大家的观看，咱们下个视频再见吧，拜拜。